我去问一下道哎小兄弟啊此地离京城还有多远呢京城啊什么京城都变成死城了啊这位小兄弟啊我们是福建的老客呀我们有家眷留在城里请问我们怎么样才能进去呢不瞒二位说城里风声很紧一
你不全看见了吗？这里全是我的家族啊！哼。三月有余，小人今天还要胡灵回祖地埋葬。嗯，倘若要是撬开，恐怕冲撞了大人。大人，小人不敢妄自。滚！马上给我撬开！来来来来！哎，他、哎哎、抓住他，救人！快追，快点，快，快点，快点！哎，通通给我抓起来！是。憋死过去了。臣叩请皇上，微臣有一事不明，先朝所定的朝纲是不是已经过时了？先卿何出此言呢？臣以为，君为上则陛下也，卿为下则臣子也，君臣不可平等起坐，此乃先王所定。今日上朝，为何平国公做东，且尧善？这岂不是君臣不分，置当朝陛下于不公吗？按先王朝纲，必担当斩首之罪呀、啊！先王已去，所谓一朝君子一朝臣，你们懂吗？哼、嗯，你。叩请皇上，臣实在容不下这等无视皇上的小人，故微臣请求告老还乡。哼！小题大做，为何如此小题大做呀？如今清军压境。为何我军迟迟不肯发兵北进呢、啊？难道守住福京这弹丸之地，就可以保住大明江山了吗？嗯。皇爱卿所言极是，平国公，你怎么说？陛下，我是守住了这福京的弹丸之地，可是有的人连这弹丸之地都守不住。从大老远的南京跑到我这弹丸之地，哼哼，来栖山来的。要是没这弹丸之地，能有今天的朝廷吗？能有我们这些人像模像样的上朝的机会吗？平国公，您言下之意是容不得我等从南京落荒而来的臣民了。哼，民乐。乃我大明朝之疆域，我是某人之私有，<笑>你为何出言不逊呢、啊？不错，闽粤是大明的疆域，但闽粤是我郑芝龙用血汗打下来的江山。郑芝龙在，你说的太多了。皇爱卿所言极是，闽粤乃我大明疆界。不容任何人私吞。退朝，退朝。他醒了，他醒了。客官，你觉得好些了吗？啊，客官，好了吧？啊，多谢大人相救。哎呀，客官，说来惭愧呀、啊，我们一时疏忽，差点要了你的性命。哎，如果老夫。没有猜错的话，你是大木吧？哎，我是大木，您怎么会认识我呢？哈哈哈，呃，我姓周，名贺之
。啊，哎，你，你是周鹤之大人，我找你找的好辛苦啊，请受我一拜。<笑>大伯啊，你怎么独自到此地来了？我是专程来找您的呀，找我。这个是皇上的旨意。哎，哪位皇上？御剑堂王已经在福州登基了。啊、哦，这、这、这是真的吗？是的，老伯，千真万确呀、啊。啊，哎，您看，老爷，何凯这个老贼，走到乌龙江口，奴才就派人。把他耳朵给拿下来了，谁让他跟我过不去来着？那是，那太师爷的亲家。算了，看在他是我郑家的亲戚，有何凯老贼这只耳朵示警，就足够了。美娘妹妹，你拿来！美娘妹妹，美娘妹妹，多久了？三个月。这么大的事，你怎么也不告诉我呀？我就没想告诉谁。为什么？国姓爷也不知道吗？嗯，英姐，你这是何苦呢？我不说，自有我不说的道理。英姐，这是喜事，全家的喜事。夫人和国姓爷知道了，一定会很高兴的。哎，妹妹，我告诉你，你能守口如瓶，替姐姐保这个密吗？嗯，能。这插花和茶道是日本的习俗。这要是在日本，女人。如果不会插花或者茶道的话，肯定嫁不出去的。夫人，其实中国也很讲究茶道的，但是插花倒不那么讲究了。其实也不尽然，中国也很讲究插花，也就是这些年啊，战乱，人们啊都无法顾忌了。好了，美娘，嗯，把这盆龙喜牡丹花给老爷送去。是，夫人。儿媳呀、啊，你把这盆千鹤思香摆到大木房里去。他从小的时候就喜欢仙鹤，今天该回府了吧？是的，母亲。陛下，兵部尚书周贺之见驾，即刻召见。让他到后殿去见朕。是。大木这孩子，总让我惦记着。不过我记得他很小就很懂事。有一次他三岁，好像那时候就能分清是非好坏。有一天跟他小舅舅田川一郎，田川一郎。他非说小舅舅踩了他一窝蚂蚁，逼着他把他们救活，还说他欺负邻居家的孩子，说他小舅舅很坏，好长时间都不理他。国庆爷啊，就像您那么善良，还那么倔强。哦，对了，我听说。你父亲要去边关，对，母亲，儿媳正想向您告假，想回家看看。那贤媳就快去快回吧，啊，嗯。母亲，那儿媳走了。哎。少提你的父帅，哼，我就当没有这门子亲戚。父亲
人家平国公也是为了人郑家的祖业。再说，虎不可失威，人不可失势，他怎么能放弃那万顷良田？哎，不要说了。如今山河破碎，大明危在旦夕，谈何祖业？哼，他这个人不以国家危亡为重。处处与朝廷存有二心，一个堂堂的武官，不说领兵挥师北上，倒让我这么没有一兵一卒的文官去阻截顽敌，他郑芝龙还有何脸面立于世间？我都替他害羞。朝中传言说寡人只求地位，不图北伐，留恋着天兴府，忘了南京，又赋予列祖列宗在天之灵啊！甚至。连城中百姓也这么传说。哎，朕现在是权兵与人，受人挟制啊！朕空有其名，只不过是一个一个傀儡而已。啊，贤卿，朕封你为太师太务，掌管兵部。臣谢主隆恩，你认为今后该如何办？哎，臣之见，只有空手木匠，召集新军，朝廷才能摆脱困境。远水焉能解近渴啊！臣无能力挽狂澜，也只能。效仿黄阁老自请行编之举，以表达臣对朝廷之心，恳请圣上恩准。黄阁老率兵北伐，离朕而去。你若再去，朝中之事，朕将何托呀？父亲，我这次回来就是想告诉您。儿想和您一起去边关，一个妇道人家，怎么能够使枪弄棒的？再说，我儿已经出嫁了，理当好好在家恪守妇道才是、啊。父亲，想不到您也这么固守成规。那花木兰替父从军，那杨家的女将抗击敌寇，哪一个不是巾帼英雄？为什么我就不行？哈哈哈哈哈！好好好好好。就算为父准你去了，可你那国姓爷呢？那郑芝龙，他能应准你吗？女儿决心已定，请父亲恩准。哎哎，哎呀，快快起来，快快起来！哎呀，真是乱世出英雄啊！<笑>来来来来，<笑>儿啊！我儿生不逢时啊，没有赶上太平盛世，却赶上这兵荒马乱之年，让我儿还要随父边关征战，这枪林弹雨的，为父于心何忍呢？父亲，儿啊！皇上，啊，臣黄道周叩见皇上。啊，爱卿啊，快快请起，请起，谢皇上。坐。这次北伐非同一般呐、啊。朕自历朝以来，意图振兴，利益北征。可是事与愿违，朕心急如焚呐、啊。此次事情与亲征，正合朕意。可先卿有所不知啊，兵饷实在是难以筹措，这也是皇上力所不能之处。回禀皇上，这是臣。
意料之中的事。郑芝龙就是不发一兵一卒，臣一个人也要挥兵北征。鲍老爷，国庆爷到。哦，快快有请。是。小婿拜见岳父大人。啊，哈哈哈哈经闻岳父大人北征，军费匮乏，前来送上三千两银子，略表一点心意。哎呀，多谢国庆爷，何必如此客气呢？啊，请坐。<笑>怎么，贤婿，<笑>想必小女已经对国庆爷讲过了吧？不错，岳父大人此举。令小婿敬佩之至，小婿倍感惭愧。<笑>岳父大人，年高体弱，一路上需多小心啊！贤婿果然是一个深明大义之士啊！哈哈哈哈哈！老夫此去，有一句心腹之话，不得不向贤婿讲。你父亲郑芝龙心怀叵测，贤婿不得不防啊！怎么？啊，我看，贤婿倒是个可托大事之人。危难之时，不如与周阁老商量，以免大厦将倾，让您一人独立难支啊。啊，贤婿放心，老夫早已把生死置之度外了，何况……还有他们母女沿途照顾呢。难道英姑也要北征？难道英姑没有对郭庆爷讲过？啊，讲过，讲过。呃，不知岳父大人何时启程啊？啊，明晨卯时出发。哎，望儿，只因你和妈妈一样。夫人，郭兴爷，郭兴爷，来，你快坐。夫人，听岳父大人讲，你要随他前去边关抗敌，是否国有此事啊？妾正要和国兴爷商量，不知。可贤妻为什么不告诉我呢？妾不敢不告诉国兴爷，只因事情太急，只不过是国兴爷最近老忙于宫中，即便是来，也是来去匆匆。国兴爷，若你不要臣妾去，不，贤妻乃大明朝中之靖国英雄，我岂能相阻呢？可是。父帅，他只顾福京之寸地，不顾国家之兴亡；而岳父大人，视死如生，不愧是天地的英雄了。郭兴爷，我父帅只不过是为报效朝廷，尽一点微薄之力。贤妻此去陪伴父母。以尽忠孝，诚恭我感激不尽。不过贤妻虽文武双全，但是要切记战略、战术之兵法。兵贵如神的道理，待我领旨以后，我便即刻带兵北援。爱妻要多加小心呐、啊。到那时，你我在边关重逢，一定别有一番情景的。英公，明早还要上路，不如你还是早早休息吧。还有一件事没告诉你。什么事啊？
什么事？等你带兵北援时，我再讲，也不迟。也好。哎，走吧。少爷，少爷，老爷，请你去一下。这郭信爷，你去吧，兴许有什么急事呢。好，去回老爷，说我即刻就去。是，英姑，那我去去就回。要不我还是先不去。郭信爷，你快去吧，或许真的有什么急事呢。嗯孩儿给父亲请安。大晚上的，请哪门子饭呢？撵了吧。我问你，你那岳父大人最近到朝里去请功了。我儿久居宫中，想必知道这件事儿了吧？我知道，但是我不明白父帅的意思。哼，这是故意让我下不来台。我对他一向不薄啊，他感觉事事处处和我作对。我拥立龙武帝，他反对；我上朝做头班，他妒忌；我保卫福晋，他给我拆台。这下好了，他成了朝廷的大英雄了。一时间，朝廷上下谣言四起，硬说是我按兵不动，跟朝廷怀有二心呢。还说我有叛清之嫌，居然把我比成了叛将洪承畴。你误会岳丈了，父帅，父帅，他见大明江山难保，为报效朝廷，置自己生死于不顾啊！父帅，住口！你还替他说话？嗯，你们一个一个的都背叛了我。想着几十年。风风雨雨，我郑芝龙何时退缩过？哎，崇祯五年，福建遇到了百年不遇的大旱呐、啊，百姓们衣食无招，颠沛流离。是我郑芝龙拿出了全部家当救济他们，还把他们送到了台湾，躲过了这场灾难呢、啊。天启四年。带领琉球的弟兄们血战何军，夺回了福晋这块宝地。我对得起福建的乡亲们，也对得起他黄道周，可他却把我往死里整，我想不通啊！不帅，英姑，不帅，您别生气。真的错怪我父亲了，我父亲绝不可能和您作对。你来干什么？给我滚！你们都给我滚！父帅，父亲，你要。回来！告诉你老子，就说是我郑芝龙说的，我再也没有你们家这门亲戚了。父帅，英姑，英姑，大木，郭信爷，你给我回来！英姑。你回来呀、啊，英姑！英姑，你回来呀、啊，英姑
怎么样，夫人？最近身体可好？尚好，只是有些水土不服。啊，生活习俗上有些不习惯而已。来。夫人不必焦虑，我正在打造一座全日式的下园，马上就可以入住了。母亲，父亲。哦，是孙儿啊。孩儿拜见母亲。父亲，坐吧。孩儿有一件事要问你。大明江山已经破碎，国家已经危在旦夕，岳丈大人。分家抗清，百姓也纷纷入伍。您一个八面威风的大将军，留在家里却不出征，您怎么对得起父老乡亲呢、哎？你懂什么？小小年纪，总来教训你老子。大木，你父帅这么做，总有他的道理。你仔细听听。哎，大木啊。你涉世未深呢，你不知道你老子创造这份基业流了多少汗，吃了多少苦，那都是你二叔、四叔血洒疆场，用生命换来的。不错，清军压境，步步为营，势如破竹。此时我要用我的百万大军去北伐，必将全军覆没。到那时候。谁来保卫福京？嗯，又有谁来保卫你的家乡安平和延平？又有谁来保卫你的父亲和你的母亲？你这不是拿着鸡蛋往石头上撞吗？哼！父帅，如清军攻破边关，直插福京、延平、安平，到时候你保得住福京，你保得住我的延平、安平吗？你保得住你自己和我的母亲吗？国破家亡的道理，你不是不知道吧？放肆！如今边关告急，皇上心急如焚，下达谕旨数日，您却迟迟不出兵，你想干什么呀？我要先保家，后保国。嗯、大木，大木，不要再跟你父亲吵了。忠孝之礼，我想你也不是不明白。来，再说，你父亲这么些年，也实在是不容易。我记得，在天启年间，他那时候一直在海上漂游。好像是天启年间的七月十五，他到了日本，我一眼就喜欢上了他。你知道为什么吗？因为他身上有股霸气，有一股男子气，而你身上如气太重，一点都不像他。你又爱哭，这倒有点像我、啊。中国有句俗话，怎么说的呢？叫“男儿有泪不轻弹”。你看你，怎么说着说着又哭了呢？大木，我儿为何不去寻城？母亲，站在这里想什么？也不知道国姓爷现在在做什么。哎。他也是看着满天的繁星，在想咱们女儿吧。不。郭兴爷和富帅一样。
只想忠孝，不想别的。这也不能怪他，这兵荒马乱的，他们也是身不由己呀、啊。母亲，大女儿刚从您的怀里一下世，就过着这样兵荒马乱的日子。二多希望有一天，能够好好的服侍您和国姓爷。母亲，什么时候才能国泰民安呢？我女儿，今日怎么如此感慨呀？父帅说女儿生不逢时，您说对吗？对，也不对。谁也无法选择自己的生辰八字。但是我懂得一个道理，那就是不管什么世道，你要尽忠尽力，死而无怨。母亲，二季虽服来此，就早已视死如归了。不过，女儿有件事想跟您说。什么事？女儿，有事理当告诉母亲。算了吧，等国姓爷收复了边关，那时候再说吧。哎，你呀，总是有主意。哎，母亲，父亲此次请战是不是和平国公分庭抗礼？怎么会呢？你父帅是不得已而为之。他平国公屯兵不进，你父帅总不能像他那样丢下朝廷不管，只看福清之寸地。何况听传言，他与清军有关。母亲，您怎么如此世俗，风言风语的去重伤别人？我儿今天是怎么了？母亲，儿今天心情不好，儿，儿再也回不了国公府了。是因为你到了边关，平国公将你给休了。是平国公他生我父帅的气，把儿给赶出去的。有这等事，你怎么不早告诉我？你父帅知道吗？不能让他知道。你知道，他如今身负重任，援兵、粮饷，迟迟不到，这清军又步步为营。女儿，我现在恨不能马上去替父亲亲阵杀敌。就算女儿有意思，也在所不惜。我儿忍辱负重，真不愧是巾帼英雄。母亲。是东。